الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک صحابی برگ رسلت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شراب کو بطور علاج استعمال کیا جا سکتا ہے رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب کو بطور علاج استعمال کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب کسی کو شفا عطا کرے ایسا ممکن نہیں کیوں اس لیے کہ جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ اپنی عقل کو کھو جاتا ہے وہ انسان کی تعمیز ختم ہو جاتی ہے جب وہ انسان شراب پینے والا اپنی عقل سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کو کیسے شفا عطا کر سکتا ہے تو رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شفا کسی حاصل کر سکتے ہیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دل نواز پیغام دیا ون نزل من القرآن مح و شفا و رحمۃ المنین ولا یزید الظالمین اللہ خسارا اگر تم شفا لینا ہی چاہتے ہو برکت لینا ہی چاہتے ہو اور علاج کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر اللہ کا قرآن تمہارے پاس موجود ہے بلکہ آل اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں یا عام حالت میں یا خواب میں بہت سارے وسوسے اور برے خیالات آتے ہیں اس کا کوئی علاج بتایا جائے تو ایک دل نواز علاج جو اہل اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا قرآن کی صورت الانشراح ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اسے شفا عطا کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں برے وسوسے اور برے خیالات سے اللہ اسے محفوظ فرما دیتا ہے آئیے ہم بھی اس مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے شفا لیتے ہیں جہاں پر ہم ڈاکٹر کی دعائی پر یقین کرتے ہیں اور اس کے علاج پر یقین کرتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اتنا یقین اللہ کے قرآن پر کیا جائے تو ضرور ہمیں شفا عطا کرے گا بہت سارے لوگوں کو یہ مرض بھی لائق ہوتی ہے کہ ان کے دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بس اوقات تو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور بس اوقات انہیں افاقہ نہیں ہوتا ایک روحانی علاج جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ اس کو سننے کے بعد از خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور جہاں تک اگر ممکن ہو سکے تو اس روحانی علاج سے دوسروں کو بھی فائدہ دیں بلکہ قرآن پاک کی صورت الملک کی آیت نمبر تیئیس میں جو حب الزی انش اکم و جال الکم السما بل اب صورا بل افد قلیل ما تشکرون جس شخص کے دانت میں درد ہوتا ہو تو وہ اپنا ہاتھ انگلی وہاں رکھے دانت پر اور اس کو اکتالیس مرتبہ تلاوت کرے تو اللہ جل شان ہو اسے شفا عطا فرما دیتا ہے تو جہاں پر ہم دانت کا علاج خود کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بڑوں کو بھی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن سے روحانی علاج کر سکتے ہیں دور حاضرہ میں بہت سارے لوگ شگر کی مرض میں مبتلا ہیں تو وہ بہت ساری برہیز بھی کرتے ہیں تو اس سے بچتے ہیں لیکن یہ روحانی علاج بھی ان کے لیے بے حد نفع ہوگا رب ادخلی مد خل سد کیوں و اخر جنی مخرج سد کیوں و جعلی مل ادن کا سد خوان نصیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اسی میں اللہ سبحان و تعالی یہ شفا عطا کرتا ہے کہ اگر کسی کو شگر کا مرض ہو تو روزانہ اکتالیس مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے اور سات دن مسلسل اگر وہ یہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے شگر کی مر سے شفا عطا فرما دے گا ایک دلچسپ علاج یہ بھی ہے کہ بہت ساری مائیں یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے بچے کو بھوک نہیں لگتی کھانا نہیں کھاتا تو کچھ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ دکان کی چیزیں کھاتا ہے اس لیے اسے کھانے کی چیز یا کھانا اسے اچھا نہیں لگتا بڑا دلچسپ علاج ہے بجائے اسے کوئی کسی اور تکلیف میں مبتلا کرنے کے اس کو قرآن کے اس علاج سے اسے شفا دینی چاہیے وہ یہ ہے اگر بھوک نہ لگتی ہو تو سورہ نور آیت نمبر دس میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے شفا رکھی ہے ولاول فضل اللہ علیکم و رحمۃ و ان اللہ طواب الحکیم اکیس مرتبہ پانی پر دم کرنے کے بعد جس کو بھی بھوک نہ لگتی ہو وہ اس کو پی لے 
گیارہ دن اس تسلسل کو باقی رکھے تو اللہ سبحان و تعالی اسے اس مر سے شفا عطا کرتا ہے تو اس صحابی نے بارگاہ رسالت معاب میں عرض کیا تھا کہ اگر شراب کو بطور علاج استعمال کیا جائے تو کیا یہ جائز ہے رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کیسے شفا دے سکتا ہے اگر شفا لینا ہی چاہتے ہو ون نزل من القرآن ما ہوا شفا ام و رحمت للمؤمنین مومن کے لیے تو اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے آج بھی اگر ہم قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ وظائف موجود ہیں قرآن جہاں زندوں کو شفا عطا کرتا ہے وہاں مردوں کو بھی شفا عطا کرتا ہے زندہ شخص دم کی صورت میں اور تعویذ کی صورت میں قرآن سے شفا حاصل کرتا ہے مردے کے لیے اگر کوئی پڑھ کر اس کی مل کرتا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی اسے قرآن کے نور سے اور قرآن کی برکتوں سے شفا عطا کرتا ہے آئیے ہم مل کر قرآن کے اس روحانی علاج سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اللہ جلّہ جلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ